আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি বাংলা ব্যাকরণের সবচেয়ে ভীতিকর যে টপিক সেটা হচ্ছে সমাস এটাকে অনেকে মজা করে বলে যে ছয় মাস দ্যাট মিন্স যে সমাস শেষ করতে নাকি ছয় মাস লাগবে এটা অনেকে মজা করে বলে তো আমি আজকে সমাজ অনেক সহজভাবে শেখানোর চেষ্টা করব এবং আজকের যে ক্লাসটি সেটা হচ্ছে আমার বাংলা ব্যাকরণের সিরিজটার লেকচার নম্বর থ্রি এর আগে অলরেডি দুইটা ক্লাস হয়ে গেছে বাংলা বানানের নিয়ম এবং বাংলা উচ্চারণের নিয়ম তো ওই লেকচার দুইটা যারা এখনও দেখেননি বা দেখতে যারা চান তারা এই ভিডিওর শেষে ইন্ডেস্ক্রিনেও পেয়ে যাবেন অথবা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন অথবা এই ভিডিওর উপরে আই বাটনটা যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে ওই যে ওখানে আই বাটনটা আছে এখানেও আপনারা ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন তো যাই হোক আমি আশা করতেছি আমার বাংলা ব্যাকরণের সিরিজে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে এটা হতে যাচ্ছে একটা বেস্ট সিরিজ এবং আজকে আমি সমাস নিয়ে যে আলোচনা করব এটা হতে যাচ্ছে একটা বেস্ট ক্লাস তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি কোনো টপিক ভালোভাবে জানতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই সেটার ভিতরে ঢুকতে হবে আমাদের সেটার ডিটেলসে জানতে হবে শর্টকাট করে আসলে কিছু হবে না শর্টকাট করে আমরা কোনো একটা ছোটো একটা জিনিস জানতে পারবো বাট শর্টকাট করে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ওই টপিকটা শেষ করতে পারবো না তো আমি এই সিরিজে আমার এই বাংলা ব্যাকরণ সিরিজে সমাস নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা করব এই জন্য এই লেকচারটি দিয়েছি পার্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে এই সমাসের আরও কয়েকটা পার্ট হবে তো আজকে পার্ট ওয়ানে আমরা যে জিনিসগুলো জানবো সেটা হচ্ছে সমাসের একদম বেসিক একদম শুরুতে যে জিনিসগুলো জানা দরকার সেটা প্লাস প্রত্যেকটা সমাস চেনার উপায় আমি আজকে বলে দিয়ে দেবো যে কীভাবে সহজেই আমরা বলে ফেলতে পারবো যে কোনটা কোন সমাস এটা যেন আমরা এক দেখাতেই বলে দিতে পারি এটা এই টেকনিকটা আমি শেখাবো প্লাস কিছু এক্সারসাইজ দিব তো বলে রাখতেছি আমার এই সমাসের পার্ট ওয়ান লেকচারটি সবার জন্য আপনি যদি বিসিএস প্রার্থী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্যই অথবা যদি ভর্তি যোদ্ধা হয়ে থাকেন অথবা যদি আপনি এইসিসির একজন স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন বা তার থেকেও নিচের যদি কোনো লেভেলের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলেও আপনার জন্য আজকের এই ক্লাসটা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক আমরা কথা না বাড়িয়ে ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি ওকে আমরা চলে এসেছি আমাদের প্রথম স্লাইডে এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে সমাস হচ্ছে একাধিক পদের এক প্রতিকরণ তার মানে অবশ্যই একাধিক পদ হইতে হবে একাধিক পদকে একটা পদে পরিণত করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে কি সমাস এবং সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে সমাস শব্দের অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপ সমাস শব্দের অর্থ কি সংক্ষেপ তার মানে আমরা সংক্ষেপ করব আমরা কতগুলো পদ থাকবে সেই পদগুলোকে সংক্ষেপে লিখব তো আমাদের সমাসের সংজ্ঞাটা কি যে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে এক পদে পরিণত হলে তাকে সমাস বলে যেমন আমি যদি বলি যে সাহিত্য বিষয়ক যে সভা সাহিত্য সভা তো এই যে এখানে অনেকগুলো পদ রয়েছে এই অনেকগুলো পদকে আমরা একটা পদে পরিণত করে ফেললাম এইটা আমরা যে প্রক্রিয়ায় করে ফেললাম সেই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে সমাস এখন আমরা সমাসের প্রাথমিক পরিচয়টা দিয়ে নিই যে সমাস বদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটিকে সমস্ত পদ বলা হয় তার মানে সমাস করার ফলে এই সমাস প্রক্রিয়াটা করার ফলে যে সমস্ত পদটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কি সমস্ত পদ দ্যাট মিন্স আমাদের এইটা হচ্ছে সমস্ত পদ কারণ এটা কি এই সাহিত্য বিষয়ক যে সভা এইটা থেকে আমরা সমস্ত পদ পেলাম সাহিত্য সভা মানে এইটাকে শর্ট করে আমরা পেলাম সাহিত্য সভা তার মানে এই শর্ট ফর্মটাই হচ্ছে সমস্ত পদ তারপরে বলতেছি যে সমস্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্ব পদ বলা হয় তার মানে এই যে সমস্ত পদটা রয়েছে এর প্রথম দিকে যে অংশটা এই যে এই সাহিত্যটা এটা হচ্ছে পূর্ব পদ ঠিক আছে এবং তারপরে বলছি যে পরের অংশকে উত্তর পদ বা পর পদ বলা হয় পরের অংশকে এই যে সভা তার মানে সাহিত্যটা হচ্ছে পূর্বপদ আর সভাটা হচ্ছে পর পদ বা উত্তর পদ ওকে এখন তারপরে বলছে যে সমস্ত পদকে বিশ্লেষণ করে যে বড় বাক্য পাওয়া যায় তাকে ব্যাস বাক্য বলে মানে এই যে সমস্ত পদটাকে বিশ্লেষণ করে আমরা কি পাইলাম এই যে সাহিত্য বিষয়ক যে সভা এই কথাটা পাইলাম এই পুরো বাক্যটা হচ্ছে কি ব্যাস বাক্য এই পুরো বাক্যটা হচ্ছে ব্যাস বাক্য এই জন্য আমি লিখেছি যে সমস্ত পদকে বিশ্লেষণ করে যে বড় বাক্য পাওয়া যায় তাকে ব্যাস বাক্য বলে এরপরে বলেছি যে ব্যাস বাক্যের অপর নাম বিগ্রহ বাক্য অথবা সমাস বাক্য তার মানে এই বাক্যটার নাম যে শুধুমাত্র ব্যাস বাক্য না এটার আবার অন্য নামও রয়েছে সেটা হচ্ছে বিগ্রহ বাক্য অথবা সমাস বাক্য এরপরে শেষে যে কথাটা বলেছি যে যে সকল পদের মধ্যে সমাস হয় তাদেরকে সমস্যমান পদ বলা হয় তার মানে এই যে পদগুলো নিয়ে আমাদের সমাস গঠিত হয়েছে এগুলো এক একটা করে কি সমস্যমান পদ এই বিষয়টি আমি আমার পরবর্তী স্লাইডে আরও খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ওকে আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে এই যে সাহিত্য বিষয়ক যে সভা সাহিত্য সভা আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য বিষয়ক যে সভা সাহিত্য সভা তো এখান
এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস বাক্য এই যে লিখে দিয়েছি সাহিত্য বিষয়ক যে সভা ব্যাস বাক্য কারণ এই সমস্ত পদকে বিশ্লেষণ করে আমরা এটা পাই তার মানে এটা হচ্ছে আমার কি ব্যাস বাক্য এবং এই ব্যাস বাক্যের প্রতিটা পদ হচ্ছে কি সমস্যমান পদ তার মানে এই সাহিত্য ও সভা এটা কি সমস্যমান পদ তো এই যে ব্যাস বাক্য এই ব্যাস বাক্যের সবগুলা পদকে এক পদে পরিণত করে পেলাম আমরা সাহিত্য সভা এটা হচ্ছে সমস্ত পদ মানে যে শর্ট ফর্মটা হচ্ছে সমস্ত পদ এই সমস্ত পদের প্রথম যে অংশটা এটা হচ্ছে আমার পূর্বপদ এই যে সাহিত্যটা হচ্ছে পূর্বপদ এবং সভাটা কি পরপদ বা উত্তরপদ এই যে ব্যাস বাক্যের সবগুলা যে শব্দ রয়েছে সবগুলো যে পদ রয়েছে এগুলো এক একটা করে সমস্যমান পদ এই জন্য বলে দিয়েছি যে সাহিত্য ও সভা হচ্ছে সমস্যমান পদ এখন আমরা শিখব যে সমাসের প্রকার ভেদ এটা আমরা সবাই জানি যে সমাস হচ্ছে ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিগু সমাস তৎপুরু সমাস কর্মধারায় সমাস অব্যয়ভাব সমাস এবং বহুব্রী সমাস আমরা এখন এই সবগুলো সমাস সেনার শর্টকাট নিয়মগুলো জানবো যে কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো এক দেখাতেই আমরা যাতে বলে দিতে পারবো যে কোনটা কোন সমাস আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে সংক্ষেপে সমাস চেনার উপায় তার মানে আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেলবো কোনটা কোন সমাস এটার আমি দুইটা টেকনিক দেব প্রথমত হচ্ছে পদের প্রাধান্য থেকে সমাস চেনার উপায় পরবর্তীতে আমি দেখাবো যে ব্যাস বাক্য অথবা পূর্বপদ দেখেই আমরা বলে দিতে পারব যে কোনটা কোন সমাস আপাতত আমরা দেখে নিই যে পদের প্রাধান্যের দিক থেকে আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোনটা কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাসে সকল পদের প্রাধান্য পাবে তার মানে দ্বন্দ্ব সমাসে যতগুলো সমস্যমান পদ থাকবে সবগুলারে প্রাধান্য পাবে বহুব্রী সমাসে কোনো পদেরই প্রাধান্য পাবে না নাপে কি হবে তৃতীয় অন্য কোন একটা পদের প্রাধান্য পাবে এবং অব্যয়ভাব সমাসে পূর্বপদে প্রাধান্য তৎপুরুষ সমাসে পরপদে প্রাধান্য এবং দ্বিগু সমাসে পরপদে প্রাধান্য এবং কর্মধারায় সমাসেও পরপদে প্রাধান্য তার মানে শুধুমাত্র আমার অব্যয়ভাব সমাসে পূর্বপদে প্রাধান্য এছাড়া তৎপুরুষ দ্বিগু কর্মধারায় সবগুলারই পরপদে প্রাধান্য পাবে এবং এই দুইটা তো আপনারা সবাই জানেন যে সকল পদের প্রাধান্য পাবে দ্বন্দ্ব সমাস এবং বহুব্রী সমাসে তৃতীয় কোনো পদের প্রাধান্য পাবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে যেখানে আমরা দেখব যে ব্যাস বাক্য অথবা পূর্বপদ দেখেই আমরা বলে দিতে পারব কোনটা কোন সমাস আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে এখন আমরা শিখব ব্যাস বাক্য অথবা পূর্বপদ দেখেই সমাস চেনার উপায় তার মানে ব্যাস বাক্য অথবা পূর্বপদ দেখে আমরা বলে দিতে পারব কোনটা কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে ব্যাস বাক্যে এবং ও আর থাকবে মানে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে ব্যাস বাক্যে এবং ও আর থাকবে এগুলো যে আমি মুখে বলতেছি শুধুমাত্র এটা এটাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না আমরা এটা শেখার পরে অবশ্যই প্র্যাকটিসে যাব আমরা অ্যাকচুয়ালি উদাহরণে দেখব যে এই নিয়মগুলো খাটতেছে কি না ঠিক আছে তো দ্বন্দ্ব সমাসে কী থাকতেছে ব্যাস বাক্যে এবং ও আর থাকবে এবং বহুব্রী সমাসের ব্যাস বাক্যে থাকবে জার বহুব্রী সমাসে ব্যাস বাক্যে কী থাকবে জার থাকবে অব্যয়ভাব সমাসে পূর্বপদে উপসর্গ থাকবে অথবা আমি বলেছি অব্যয় থাকবে অ্যাকচুয়ালি পূর্বপদে যে জিনিসগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে অব্যয় কিন্তু ওই অব্যয়গুলো আমরা অনেকেই জানি না আমরা অনেকেই সেটা বলবো যে এটা আবার কোন ধরনের অব্যয় এটা তো হচ্ছে উপসর্গ এই জন্য আমি সহজভাবে বোঝানোর জন্য লিখে দিয়েছি উপসর্গ অথবা অব্যয় অ্যাকচুয়ালি অব্যয়ভাব সমাসের শুরুতে মানে সমস্ত পদের শুরুতে একটা উপসর্গ বা অব্যয় থাকবে যেমন উপসর্গের মধ্যে যে ছিল প্র পর অপসমনীয় অব অনু নিরুদুর্বি ওই ওইগুলো জিনিস অব্যয়ভাব সমাসের শুরুতে থাকবে যেমন উপকূল উপকণ্ঠ এই যে উপ জিনিসটা কি একটা উপসর্গ না এই জন্য ওই জিনিসগুলো থাকলেই সেটা হচ্ছে হয়ে যাবে অব্যয়ভাব সমাস আর এইটাকে আমি সহজভাবে বলে দিয়েছি যে পূর্বপদে কি থাকবে উপসর্গ অথবা অব্যয় থাকবে হুম উপসর্গ অথবা অব্যয় থাকবে এখন আসি আমরা তৎপুরুষ সমাসে তৎপুরুষ সমাসে কি হবে পূর্বপদ থেকে বিভক্তি লোপ পাবে মানে পূর্বপদের যে বিভক্তিটা আছে সেটা লোপ পাবে সেটা কেমনে পাবে আমরা একটু পরে সেটা ডিটেলসে জানবো এরপর হচ্ছে দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাসের ব্যাস বাক্যে কী থাকবে সমাহার থাকবে সমাহার অথবা সমষ্টিও থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে দ্বিগু সমাসের ব্যাস বাক্যে কী থাকবে সমাহার থাকবে কর্মধারায় সমাসে কী থাকবে ব্যাস বাক্যে জে বা জিনি তিনি থাকবে তাহলে কর্মধারায় সে ব্যাস বাক্যে কী থাকবে জে বা জিনি তিনি থাকবে তো এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতেই হবে মনে রাখতেই হবে আপনি যদি মনে করেন যে আমার সমাজ শেখা উচিত আমার সমাসের যে ভিত্তিটা এটা দূর করা উচিত অবশ্যই এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে এবং উপরে যে ছকটা দেখালাম প্রাধান্যের দিক থেকে ওটাও মনে রাখতে হবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে যেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে এই যে ছকটা দেখাচ্ছি এই যে চেনার উপায়টা দেখাচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজে লাগতেছে ওকে আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে এখানে আমি সবগুলো সমাসের একটা করে এক্সাম্পল দিয়েছি এবং দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আমাদের চেনার উপায়গুলো এখানে কাজে লাগতেছ
কিন্তু অনেকে এখানে বলতে পারে যে ভাইয়া আপনি যে চেনার উপায়টাগুলো দেখাইলেন আপনি ওইগুলোর সাথে মিল রেখে রেখে এক্সারসাইজ তৈরি করেছেন হুম আপনি ওইগুলোর সাথে মিল রেখে রেখে এই এক্সাম্পলগুলো তৈরি করেছেন যার কারণে হয়তো বা এইগুলো খাটবে কিন্তু আমরা যখন সমাস করতে যাই তখন আমাদের আপনাদের এই নিয়মগুলো খাটে না হ্যাঁ সেজন্য আপনাকে বলতেছি আপনি অবশ্যই আগে এইগুলো জানেন তারপরে আমি এইটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান আমি কিন্তু পার্ট টু দিব পার্ট থ্রি দিব তো ওইগুলো দেখলে আপনি কিন্তু সব ধরনের সমাস একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনাদেরকে এই লেকচারটা যদি আপনি মাথায় না রাখেন তাহলে পরবর্তী পার্ট টুতে গিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই বুঝবে না এই জন্য অবশ্যই এটা মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে তো আমরা প্রথমে পাচ্ছি ভাই আর বোন ভাই বোন এটা দ্বন্দ্ব সমাস কেমনে হইলেও কারণ এখানে যে সমস্যমান পদগুলো রয়েছে তার মাঝখানে দেখেন আর আছে আর আমি বলে দিয়েছি যে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাকে কি থাকে এবং ও আর থাকে তার মানে এখানে আর পেয়ে গেছি তার মানে এটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক আছে এরপরে আশিতে বিশ জার আশিতে বিশ জার আমি ওখানে বলে দিয়েছি যে ব্যাসবাক্যে যদি জার থাকে জার এই যে জার আছে তার মানে এটা কোন সমাস বহুব্রী সমাস এখন দেখেন কুলের সমীপে কুলের সমীপে উপকূল আমি আর একটা কথা বলে দিয়েছিলাম যে অব্যয়ভাব সমাসের পূর্বপদে কি থাকে একটা অব্যয় বা উপসর্গ থাকে এই উপটা কিন্তু কি একটা অব্যয় বা উপসর্গ দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমাদের অব্যয়ভাব সমাস এরপরে দেখেন বিপদকে আপন্ন বিপদকে আপন্ন এখানে দেখেন বিপদ কে ছিল বিপদ কে ছিল এই কে জিনিসটা কিন্তু এখানে এসে নাই তার মানে হচ্ছে এখানে কে জিনিসটা আমার লোপ পেয়ে গেছে এখানকার যে কে জিনিসটা এটা লোপ পেয়ে গেছে তার মানে এই কেটা কি ছিল একটি কেটা ছিল আমার বিভক্তি এবং আমি যদি আরও একটু ডিটেলসে বলি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি তো যদি কেউ না চেনেন যে কোনটা কোন বিভক্তি তাহলে আমি একটা পাশে ছবি দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনশট আপনার দেখে নিতে পারেন যে কোনটা কোন বিভক্তি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দ্বিতীয় বিভক্তি লোপ পেয়েছে তার মানে এই কে জিনিসটা আমার এখানে এসে হারিয়ে গিয়েছে আর আমি কিন্তু বলে দিয়েছি যে পূর্ব পদ থেকে যদি কোনো বিভক্তি লোপ পেয়ে যায় সেটা হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস এবং সেটাই হয়েছে এটা হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস এরপরে সপ্ত ঋষির সমাহার সপ্ত ঋষি তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাস বাক্যে কী রয়েছে সমাহার রয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিগু সমাস সপ্ত ঋষিটা কী দ্বিগু সমাস এরপরে রামকৃষ্ণ হুম রামকৃষ্ণ এটার ব্যাস বাক্য কী যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ তো এখানে আমরা ব্যাস বাক্যে দেখতে পাচ্ছি যে যিনি আছে তিনি আছে এবং আমি কিন্তু দেখিয়েছি যে ব্যাস বাক্যে যদি যিনি তিনি এগুলো যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কর্মধারায় সমাস তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই যে বক্সটা এই যে চেনার উপায়টা এটা আসলে অনেক বেশি কাজের তাহলে এটা কোনো হেলা ফেলার কোনো বিষয় না এটা আমাদের বেসিক সবগুলো কাজেই লাগবে তো অবশ্যই আমরা এই বক্সটা ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করব তো যাই হোক আমরা যে ছয় ধরনের সমাস শিখলাম এগুলোর সাথে এক্সট্রা কিছু সমাস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে থেকে আমি আজকে দুইটা সমাস পড়াবো সেটা হচ্ছে অলুক সমাস এবং নৃত্য সমাস তো অলুক সমাসটা কি অলুক সমাস হচ্ছে সমাসের ব্যাস বাক্যের সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত না হয়ে সমস্ত পদে বিদ্যমান থাকলে তাকে অলুক সমাস বলে তার মানে ব্যাপারটা আমি যদি সহজভাবে বলি যে সমাসের ব্যাস বাক্যের মধ্যে যে বিভক্তিটা থাকবে সেই বিভক্তিটা লোপ পাবে না মানে যে বিভক্তি ছিল সেই বিভক্তি গিয়ে সমস্ত পদেও হবে মানে কোনো বিভক্তি চেঞ্জ হবে না সেটাই হচ্ছে অলুক সমাস যেমন আমি যদি বলি যে দেশে বিদেশি এটা একটা অলুক দ্বন্দ্ব কেন কারণ এর ব্যাসবাক্য দেশে বিদেশে এর সমস্ত পদও দেশ বিদেশে তার মানে এখানে এই যে বিভক্তিগুলো দেশে এ বিদেশে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু চেঞ্জ হইল না যার কারণে এটা হচ্ছে অলুক সমাজ যেমন এদিকে দেখেন গায়ে পড়া হুম গায়ে পড়া গায়ে পড়া গায়ে পড়া এখানেও যে বিভক্তি ছিল এখানেও যে বিভক্তি ছিল বিভক্তির মধ্যে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হইল না অর্থাৎ বিভক্তি কিন্তু কোনো লোভ পাইল না তার মানে এটা হচ্ছে অলুক তৎপুরুষ এখন কেন এটা অলুক দ্বন্দ্ব কেন এটা অলুক তৎপুরুষ কারণ দেখেন এখানে আছে দেশে বিদেশে দেশে বিদেশে একই বিভক্তি এই জন্য এটা হচ্ছে অলুক দ্বন্দ্ব আর এখানে দেখেন গায়ে পড়া এখানে কিন্তু এ বিভক্তি এখানে কিন্তু দেখেন শূন্য বিভক্তি তার মানে এখানে কিন্তু একই বিভক্তি না এই জন্য এটা হচ্ছে অলুক তৎপুরুষ এরপরে দেখেন মাথায় পাগড়ি যার মাথায় পাগড়ি এটা হচ্ছে অলুক বিভক্তি কারণ মাথায় পাগড়ি যার যে বিভক্তি রয়েছে মাথায় পাগড়ি মাথায় পাগড়ি তাহলে কোনো বিভক্তি চেঞ্জ হইলো হইলে না তার মানে এটা হচ্ছে অলুক বহুব্রী এখন এটা কেন অলুক দ্বন্দ্ব হইল না কারণ এখানেও যে বিভক্তি সেই বিভক্তি না এখানে দেখেন আবার ব্যাস বাক্যের মধ্যে যার রয়েছে তো অবশ্যই এটা হচ্ছে অলুক বহুব্রী তো যাই হোক এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই ডিটেলসে জানব এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে এসেছি আমাদের পরবর্তী স্লাইডে
जेमन देखें काचा कला काचकला तो ये काचा कला ये इच्छा कर नतून को व्यस वाक्य तैरि करते पर काचा जे कला ये बोलते पर कई बोलते पर काचा जे कला काचा कला है ना एखे हमें बोले दीजिए जो काचा कला नित्य समास कारण काचा कला एक विशेष धरण कला एखे कखई एर व्यस वाक्य बोलते पर काचा जे कला तो ये समास समान पदगुली क्योंकि नित्य व सर्वदाय समासबद्ध था এদের ব্যাসবাক্য কিন্তু হয় না এই জন্য এগুলো হচ্ছে নৃত্য সমাস তো এই ধরনের সমাসগুলো যেগুলোর ব্যাসবাক্য হয় না সেগুলো হচ্ছে নৃত্য সমাস তো আমি আরও কয়েকটা সরকার নিয়ম বলে দিচ্ছি যে সমস্ত পদে অন্তর বা মাত্র থাকলে নৃত্য সমাস হয় সমস্ত পদে আমার কি থাকবে অন্তর এবং মাত্র থাকবে যেমন দেখেন অন্য গ্রাম গ্রামান্তর এই গ্রামান্তরের শেষে দেখেন অন্তর আছে গ্রামান্তর গ্রামান্তর तर मैं एर शेष की अंतर रही है तरह यहाँ हम नृत्य समास आर जो केवल सोना शा मात्र ये शा मात्र एर शेष की रही है मात्र रही है तर मैं यहाँ हे नृत्य समास मैं आप बुझते परलम जो को समस्त पदर शेषे जो अंतर मात्र था তাহলে সেটা হচ্ছে নৃত্য সমাস তো যাই হোক আমাদের ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা যেহেতু ডিটেলসে আলোচনা করব অবশ্যই এরপরে প্রত্যেকটা সমাসের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করব তো আপনারা যারা সমাস সম্পর্কে একদম পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে আগ্রহী অথবা বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমার এই নাহি টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে একটা বেল আইকন রয়েছে সেই বেল আইকনটাতে একটু ক্লিক করে দেবেন আমাদের রুটিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই রুটিনটা ফলো করার চেষ্টা করছি तो अवश्य ये रुटीन एक स्क्रीनशट नहीं रेखे देवें रुटीन फलो करार चेषा करी आजकल मत ए पर्यत आपनारा सबाई भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़